El océano es una fuente inagotable de inspiración para diferentes obras, y una de ellas es Buscando a Nemo, por lo que analicemos a los personajes que salen en esta singular película. Estás en City Animal, tu canal de YouTube donde aprenderás de animales, por lo que suscríbete para ver más análisis como este. ¡Comencemos con el video! Pixar es una empresa enfocada en los largometrajes en tres dimensiones. Actualmente pertenece a Disney y en el 2003 estrenaron un film que nos llevó a los mares del Océano Pacífico. Por parte de la trama podemos intuir que están en las costas de Estados Unidos. Esto por puro nepotismo, donde todo comienza con un padre que ha perdido gran parte de su familia y solo queda un pequeño huevo que cuida hasta el punto de volverse una obsesión. Tiempo después este crece y por la narrativa se pierde y nos va llevando por el viaje de Marlene para encontrar a su hijo, donde conocerá amigos, peligros y demás en un gran viaje en dirección al este del océano pacífico donde tiene una mayor enseñanza hacia el público adulto que tiene hijos, ya que nos da la moraleja de dejar ser a los niños sin tanta vigilancia y volver a ser jóvenes, siendo una película donde conocemos una gran cantidad de animales marinos. El primer personaje a analizar será Marlene, uno de los principales protagonistas y padre de Nemo, era la pareja de coral. Estos son peces payasos, llamados así por el colorido de su cuerpo, naranja con franjas blancas, pero al llamarlo pez payaso tiende a ser muy confuso, ya que se podría considerar a muchos especímenes como tal. Por sus patrones y hábitos estamos hablando de un pez payaso común y como lo vemos en la película estos crean un vínculo con una anémona, un espécimen venenoso, pero el pez payaso produce una cobertura que le permite evitar ser puncionado por los aguijones de sus apéndices y los envenene. De hecho el vínculo es tan grande que los peces pueden llevar comida a la anémona con sus bocas para que estén sanas. Si quieres aprender más de este vínculo en la tarjeta te dejaré un video de esto. Ahora bien, vemos que Marlin evita un grupo de medusas, donde al final acaba moribundo. Esto se da porque el veneno de las medusas sí los afecta. Son animales sociales que se conjuntan en pequeños grupos dominados por una jerarquía, y las hembras ovopositan en las anémonas, además de que son hermafroditas, dependiendo su posición social. El siguiente es un villano que le causa un gran dolor y un trauma a Marlin. No sabemos su nombre, pero es una barracuda del Pacífico. Este pez lo golpea y se coma a todos sus hijos que están siendo incubados y a coral. Son grandes depredadores con dientes afilados y que sobresalen de la mandíbula, de hecho tienen prognatismo, por lo que se exponen los dientes de debajo de la cavidad bucal. Son veloces y llegan a medir un metro veinte centímetros, no quisieras que te mordiera una. También vemos un pez que puede ser muy curioso, ya que transporta su descendencia con su boca. Hasta el momento no he podido encontrar un pez con dicha forma y con ese comportamiento, pero hay peces que tienen una incubación bucal, es decir, mantienen los huevos en el interior de su boca hasta el momento de nacer. Es muy probable que sea una referencia ficticia de estos peces. Mr. Johnson es un pez perturbador, ya que su cara está solo de un lado. Esto es un lenguado, tiene la característica de siempre nadar en el fondo marino, y el contar con sus ojos en el mismo lado, que es diferente a lo que vemos en los peces, le permite estar al tanto de los depredadores arriba de él, además sus bocas también están en la misma porción. Vemos un pequeño pulpo con su hijo, esto es un pulpo dumbo, tienen tentáculos pequeños y una membrana que los une con excepción de las puntas, lo que más destaca de ellos son un par de aletas en la región cefálica, Aprenderás más de este cefalópodo en la tarjeta que está apareciendo. Otro es un caballito de mar. Estos son especímenes muy especiales, ya que la hembra coloca los huevos dentro de un pliegue abdominal de los machos. Dentro los fecunda y los lleva hasta que nacen, siendo de los pocos animales donde el macho da a luz. Y el último de estos es una mariposa con amarilla. Son peces territoriales y llegan a medir unos 22 centímetros, y son criados para tenerlos en acuarios por sus colores. Además se ha visto que son peces monogámicos en estado silvestre y en cautiverio. Después conocemos a un enorme personaje, el señor Raya, un maestro que lleva a sus estudiantes, que son muchos jóvenes habitantes marinos a aprender del mar. Está basada en la raya jaspiada, viven en el océano pacífico. Su comportamiento hace énfasis en una simbiosis particular, donde algunos peces se ven encima de ellas y comen sus parásitos. Los acompañan por grandes distancias mientras ellas nadan. Llegan a medir unos 3 metros de envergadura, tienen una cola dos a tres veces más larga que su cuerpo y escondidas tienen dos a seis espinas venenosas, donde al ser agredidas darán un latigazo y clavarán su aguijón venenoso, por lo que son muy peligrosas para muchas especies, incluidas las personas que los pueden pisar accidentalmente. 
La siguiente es otra protagonista, Dory. Es un pez muy olvidadizo pero con gran corazón. Por sus colores, que es un azul metalizado con una franja negra, donde en el centro tiene un círculo en forma de bisturí, estamos hablando de un pez cirujano azul, llamado así por dicho círculo en sus laterales. Ella representa la idea de que los peces tienen una memoria de corto plazo muy deficiente, es decir, olvidan fácilmente lo que ocurre en su exterior. Llegan a medir unos 30 centímetros, son peces algo planos pero muy bonitos por sus colores. Estos son sumamente importantes para los corales y cuando hay abundancia de ellos se forman arrecifes hermosos, ya que consumen las algas, las mismas que se fijan en la superficie y evitan que reciban rayos de sol y crezcan. Después conocemos a un trío de tiburones, comencemos con Anchor, un tiburón martillo. Estos llegan a medir 4 metros, los más grandes, y su singular apariencia es que su frente es muy amplia con respecto a su cabeza. En los laterales encuentran sus ojos y les dan un perfil único e inconfundible. Tienen una mayor sensibilidad a los estímulos eléctricos, lo que les permite encontrar su alimento que se coloca debajo de ellos. Aprenderás más de este tiburón en la tarjeta. El siguiente es un tiburón un tanto nervioso, este es Chum, un tiburón maco, tienen un tamaño de 4 metros y tiene la típica forma de un tiburón, cuenta con un anzuelo de pesca en la nariz, esto hace referencia a que se les pesca para consumo, además de que muchos logran liberarse y se quedan con estos objetos clavados mientras continúan con sus vidas, tienen dientes desalineados y puntiagudos, sumado que detesta a los delfines, un guiño de que estos mamíferos compiten y cazan a los tiburones. Y el líder del trío es Bruce, un gran tiburón blanco. Estos se reúnen ya que han creado un grupo que va en contra de su instinto, aunque no pueden. Bruce es un enorme tiburón que refleja el instinto. Esto lo vemos al intentar comerse a los protagonistas. Además de que al detectar el olor de la sangre los pone muy alerta y en modo de cacería. Algo a destacar es que también se ejemplifica que los tiburones no son malos, ni máquinas asesinas. Solo tienen una forma de cazar muy agresiva. El trío de tiburones nos presentan a Blendy, ese es el nombre de este pez, un animal acuático sumamente alargado, tienen posicionados los ojos encima de sus cabezas y son sumamente grandes, son un grupo de diferentes especímenes. Posterior nuestros protagonistas son atacados por un grupo de medusas, tienen tentáculos enormes por debajo de su cuerpo, cada uno de estos tentáculos tienen aguijones que inoculan una poderosa toxina, son temidos como los animales más venenosos y peligrosos de los océanos, pero esto no debe de crear miedo, solo respeto hacia ellas. Luego conocemos un grupo de tortugas, las importantes son Crush y Squirt, tienen un carácter tranquilo y me recuerdan a un surfista, son unas tortugas marinas verdes, estas tienen hábitos migratorios y se ayudan de las corrientes marinas para desplazarse, su caparazón que es hueso mide 1 metro 12 centímetros de diámetro, llegan a pesar 190 kilogramos por lo que son enormes, algo que crea una discordancia con la realidad es que las tortugas desoban sus huevos en las playas y se van, y las crías tienen que valerse por sí solas desde que nacen. Otro villano que intenta comerse a Marlene y a Dory es un pez abisal, que con su luz los atrae, es un rape abismal, tiene un apéndice en la frente con una punta lumínica que les ayuda a capturar a sus presas, cuenta con enormes dientes puntiagudos y viven en las profundidades, donde rara vez el ser humano tiene acceso. Después de mucho ajetreo, ambos protagonistas son salvados por un gigantesco mamífero, una ballena azul. Este los introduce en su boca y son llevados hasta el final de su viaje. Son el animal más grande del mundo de todos los tiempos. Y por lo general consumen krill, pero por error ocasionalmente algún pez, aunque Dory entabla un diálogo con él para que les ayude. Ahora hablaremos de los personajes con los que se topa Nemo. El primero es Peach, una estrella de mar en un acuario. Siempre se la pasa pegada en el vidrio y tiene un comportamiento de vigilante. Las estrellas de mar, hablando de una generalidad, tienen cinco apéndices en su cuerpo y los pueden mover a voluntad. Evitan dejar descubierto su región ventral ya que es muy blanda y las pondrían en peligro. Además tiene pequeñas protuberancias que le permite moverse lentamente. Se alimenta de varias formas, ya sea filtración o exponer su estómago, revertiéndolo hacia afuera y comenzará a digerir su presa, por lo que pueden comer animales más grandes que ellas. Otro habitante de la pecera del dentista es Burbujas, un pez cirujano amarillo. Este difiere de Dory por el color, llega a medir unos 20 centímetros y su cuerpo es aplanado. En las noches cambia su color brillante a uno más apagado y con manchas. Viven en los arrecifes y tienden a ser territoriales. 
El gran pez gordo con espinas se llama boat, es un pez globo. Estos peces para defenderse inflan su cuerpo con agua para aumentar su tamaño e intimidad. Cuando esto no funciona sus espinas se alzan para clavarlas y si son comidos estos tienen una de las mayores toxinas conocidas en su interior, por lo que los depredadores que se metan con ellos de cualquier forma perderán. Un pequeño obsesionado con la limpieza es Jax, un camarón limpiador del pacífico. Como su nombre lo indica, se alimentan de muchos residuos y algas del ambiente. Viven en la profundidad hasta 40 metros y miden 6 centímetros. Son utilizados en los acuarios para mantenerlo limpio sin la necesidad de equipo especial, pero pueden ser comidos por otros peces. Tienen grandes antenas y pequeñas tenazas. También está Grungle, un pez abuela real, tiene dos colores morados y su aleta caudal es amarilla. Está obsesionado con la limpieza y entra en estrés cuando su acuario se ensucia, un pobre intento de ejemplificar lo que sienten los peces en un acuario. Llegan a medir 8 centímetros y tienen hábitos de consumo oportunistas, por lo que consumen algas, otro que es ideal para mantener limpias las peceras. La siguiente es Depp, la cual cree tener una gemela, es un pez damisela blanco y negro, sus colores son completamente opuestos, ya que en el fin la ponen de color azul, esta representa lo que ocurre cuando un animal como un pez ve su reflejo, esto lo interpretan como un pez aparte, y no alcanzan a entender que son ellos mismos. Y el líder de la banda de la pecera es Gil, un ídolo moro, muy parecido a un pez ángel. Este sufrió un accidente y perdió parte de su aleta pectoral al intentar escaparse de la pecera. Son hermosos por sus colores blancos y negros que forman un contraste, además de ser muy alargados y un dorso y un vientre que crea el perfil de una luna en cuarto menguante. Llegan a vivir a profundidad desde 180 metros, miden 23 centímetros, pero son especímenes solitarios. Ahora hablemos de los vertebrados que podemos conocer. El primero es Nigel, un pelicano café. Tienen grandes picos y forman una bolsa enorme debajo de ellos. Esto les permite capturar presas mientras vuelan y almacenarlas con una gran cantidad de agua, lo que les ahorra tiempo para capturarlas velozmente. Sus dedos de las patas están palmeados y les ayuda a nadar mejor. Inclusive pueden emprender el vuelo en la superficie del mar. Luego vemos una parvada de gaviotas comunes, estas están en espera de cualquier alimento que arrojen los pescadores, los peces, los crustáceos o demás que lleguen a tocar el suelo. Al más mínimo estímulo, todas avanzarán sobre este para hacer las que se ganen la comida. En la vida real suelen tener ese comportamiento, no quisiera ser un pez en presencia de ellas. Y por último tenemos a Nemo, el protagonista principal de la película, el cual es capturado y puesto en una pecera. Tiene una aleta pequeña, ya que cuando estaba en estado embrionario, su huevo se lastimó. Esto sucede más o menos en la vida real, ya que cualquier evento puede alterar su desarrollo. Es un pez payaso común con una aleta feliz. Muchos personajes se rigen más por un comportamiento humano, pero lo que me gustó es la coherencia del lugar, ya que todos los especímenes que vemos sí son del océano pacífico. Un gran film que nos muestra la vida marina, y ese fue su análisis. Si te gustó el video, aquí podrás ver nuestro análisis del Rey León. En esta parte aparecerá nuestro último video publicado. Suscríbete para aprender más de animales, y pásate a mi canal City Gamer, donde estamos piñateando. Nos vemos en un próximo video.